العملات اللي انوجدت من أجل إرسالها بين الأطراف بدون مركزية بنوك بدون معرفة معلومات لأطراف الصفقة لا حدود الإرسال اليومي العملات الرقمية سنتحدث عنها اليوم ونعرف تفاصيلها للمبتدئين ومحبين معرفة التفاصيل في مجال العملات الرقمية كريبتو ننطلق السلام عليكم أنا أحمد عزام وهذه قناتي يلا اقتصاد قبل ما نبدأ ونحكي عن مصطلحات العملات الرقمية ونغوص بالشرح خلونا نعرف أنه تحويل ملايين الدولارات صار بيحتاج ثواني بدون كشف معلومات المرسل والمستقبل لأي دائرة الممثل آشتون كوتشر على سبيل المثال تبرع بقيمة 4 مليون دولار من العملة الرقمية ريبل لصندوق خيري وصول المبلغ حتى لو كان بهذا الحجم الكبير بس بيوصل بثواني خلونا نشوف الفيديو On behalf of Ripple, we'd like to give you four million dollars. Now, usually people come out with the big giant check and do the like big giant check thing, but we can actually transfer it into Rwandan francs right now, right here. And all we have to do is push this button, and it's in your account. Do you want to push it? You want me to push it? I would like to push it. <laughs> Bingo. Oh my God, that was the most amazing thing. Thank you, I love you both so much, you know that. And, uh, uh, and I love Ripple, who, who, uh, thank, you, thank you Ripple for doing this and, and now uh, everybody knows how to, you can just send money easily like that. نبدأ بالحديث تاريخيا عن العملات الرقمية وكيف بديت فكرتها الأولى فبنرجع لسنة 1977 لما ظهرت خوارزمية RSA اللي هي من اختراع الثلاثي ليونارد أدليمان ادي شامر رونالد ريفست اللي هم اعلن وقتها عن نشر ورقة اختراع اللي هي باختصارها ار اس اي تتكون من ثلاث حروف هي احرف الاولى لاسمائهم اقصد ريفست شامر وادليمان كان الفائدة من هاي الخوارزمية انها عملت الفكرة الاولى لهاي العملات واللي هي انها تسمح بتلقي الايرادات والاموال عن طريقها بعدها بسنوات طويلة تحديدا في عام 1993 اخترع عالم الرياضيات ديفيد تشوم اي كاش اللي بيقولوا بأنها أول عملة مشفرة إلكترونية واللي اعتمدت على التشفير بعدها عمل ديفيد تشوم على جمع أموال لتمويل فكرته نجح في إنشاء شركة ديجي كاش لتدير العملة الرقمية المركزية إي كاش تعاقد مع التجار والشركات عشان يقبلوا عملته واستخدامها في التعامل الإلكتروني بس بسبب تأخر التجارة الإلكترونية بهذاك الوقت وإنها كانت غير مقبولة كفكرة فشل المشروع وما قدر يقنع الشركات والتجار باستخدام عملته في عام 1996 دوغلاس جاكسون طلع فكرة الذهب الإلكتروني إي جولد وكان أول موقع لتبادل الذهب وتداوله وهو اللي بتطلب فتح حساب عليه واستخدامه في شراء الذهب وبيعه لكن تم إغلاق الموقع بعد شبهات من أنه الموقع كان يستخدم في غسيل الأموال طبعا وصل عدد المشتركين بهذاك الوقت إلى أكثر من 3.5 مليون مشترك إلا أنه تم إغلاقه في النهاية في نفس الفترة في عام 1998 تمكن خريج علوم الكمبيوتر الصيني وي داي من إنشاء مخطط للعملة الإلكترونية بي ماني شاركها عبر قائمته البريدية واللي هي كانت فكرة للعملات الرقمية الجديدة حتى آلية التعدين في عام 1999 تم إطلاق أول بنك إلكتروني المعروف طبعا ونتحدث هنا عن باي بال فقد وصلت إيرادات الموقع بعد خمس أعوام من تأسيسه إلى 1.4 مليار دولار هذا إن كان بدل فهو بدل على تعطش الناس للخروج من نفق البنوك العادية في عام 2003 ظهر متصفح تور اللي بيوفر تصفح المواقع بإخفاء الهوية وتصفح المواقع المحجوبة طبعا والممنوع الدخول إليها عبر المتصفحات العادية شكل هذا دعم غير مباشر للعملات المشفرة والتشفير وخصوصيا التحويلات المالية والصفقات التجارية المشبوهة أو الممنوعة في تشرين الأول من عام 2008 وفي ظل الأزمة العالمية المالية نشر شخص مجهول يدعى ساتوشي ناكاموتو ورقة يتحدث فيها عن إيجاد طرق تحويل الأموال بدون مراقبة الحكومات والسلطات المالية ناكاموتو أنشأ البلوك تشين اللي هو بمثابة سجل المعاملات في العملة الافتراضية بيتكوين واللي يتيح تبادل آمن للعملة بدون حاجة لوسيط أو نظام تسجيل مركزي لمتابعة حركة التبادل 
في يناير 2009 قام ناكاموتو بأول عملية تعدين اللي هي كانت طبعا 50 بيتكوين بعد ذلك بأيام تمت أول صفقة تحويل في العملات الرقمية لعملة البيتكوين بين ناكاموتو وهالفيني ما حدث للبيتكوين بعد ذلك هو تسارع قوة العملة وثقة الناس ففي 9 فبراير 2011 قفزت قيمة عملة البيتكوين وتساوت للمرة الأولى مع الدولار يعني صارت كل واحد بيتكوين يساوي واحد دولار في شهر مارش عام 2013 وصل عدد البيتكوين المتداول إلى 11 مليون بيتكوين ارتفعت قيمة البيتكوين الواحدة في ذلك الوقت إلى 92 دولار طبعا أدى إلى تجاوز القيمة الكلية للبيتكوين أكثر من مليار دولار بعد بسبع أشهر تحديدا في أكتوبر 2013 تم فتح أول ماكنة صراف آلية للبيتكوين في مدينة فانكوفر بكندا اللي بتوفر للمستخدمين تحويل عملات البيتكوين إلى عملات تقليدية في هذا الوقت كانت العملات الرقمية تتزايد يوم بعد يوم منصات البيع والشراء للعملات الرقمية تتزايد فوصلت سعر البيتكوين إلى 20 ألف في ديسمبر عام 2017 سؤالنا الآن كيف تعمل العملات الرقمية العملات الرقمية هي عملات لا مركزية لا يمكن لحكومة أو أي بنك أو أي مؤسسة أن تراقب التحويلات أو أن تتحكم بطباعتها أو إنتاج المزيد منها يتم إنتاجها عن طريق التعدين وإرسالها بين الأفراد دون حاجة البنوك بالتحقق من المعاملات المالية يعني بتم التحكم في العملات الرقمية عن طريق تكنولوجيا تدعى البلوك تشين اللي هي زي دفتر حسابات إلكتروني ما حدا بيقدر يتلاعب بالمعاملات المالية اللي بداخله بمعنى انه كل تعامل اقتصادي او مالي يحدث على النظام يتم تسجيل وتشفيره في كتلة هاي الكتلة بتم ربطها بالكتل الاخرى لتكوين سلسلة الكتل الطرح والتفاصيل اللي رح نقدمها اليوم مهمة جدا لفهم آلية وعمل العملات الرقمية ان كنت مهتم بمجال العملات الرقمية فخليكم معنا لآخر الفيديو خلونا نعرف أنه آلية عمل العملات الرقمية كالتالي وبعدها بنشرح بطريقة مبسطة أكثر. يتم إرسال العملات بين شخص وآخر باستخدام برمجيات تدعى محافظ العملات المشفرة لتحويل الأموال طبعا من حساب إلى آخر من الواجب معرفة عنوان المحفظة اللي رح ترسلها اللي هو بيكون عبارة عن كود بيعطيك إياه الشخص اللي رح تحول له فيتم تشفير المعاملات اللي تم ثم يتم نشر على شبكة العملات المشفرة وبتترتب المعاملات اللي بنعملها مرئية للجميع وشفافة تماما بمعنى انه احنا بنشوف على موقع البلوك تشين على سبيل المثال العمليات اللي تمت باستخدام البيتكوين تاريخيا بس احنا ما ببين عنا معلومات عن الاشخاص اللي ارسلوا الحوالي او استلموها كذلك اي مؤسسة او دائرة ما بيعرفوا معلومات عن المستقبل والمرسل كل معاملة بتسويها بيكون لها سلسلة فريدة من المفاتيح فكل واحد بيملك سلسلة من المفاتيح يمتلك مقدارا من العملات الرقمية المرتبطة بهذه المفاتيح لأنها هي عبارة عن تحويلات فبتم إضافة العديد من المعاملات لدفتر الحسابات العام وبتكون على شكل كتل طبعا بيكون من قبل المعدنين وهذا السبب وراء تسمية دفتر الحسابات العام والتقنية الكامنة وراءه بسلسلة الكتل بلوك تشين زي ما حكينا انه الفرق بين العملات الرقمية والعملات الورقية انه اساس هاي العملات المشفرة هو مش البنك اللي بيحقق في المعاملات ولكن هو نظام تحقق لا مركزي اللي بيعتمد طبعا على بعض رياضيات علم التشفير الكريبتوغرافي بداية عشان نفهم آلية عمل العملات الرقمية خلينا نبدأ بقصة بسيطة فيها عنصرين كبداعي سجلات ليدجر تواقيع رقمية ديجيتال سيجنتشر انت واصدقائك بتدفع على وجبة الغداء بشكل يومي فبدل ما انت بتحاسبوا بعض كل يوم وبتدفعوا على بعض بشكل يومي انت فكرتوا تعملوا سجل مشترك لتسجيل عليه قيمة المدفوعات بين الاشخاص مثلا بتكتبوا على هذا السجل المشترك على سبيل المثال انه احمد رح يدفع لأوس 20 دولار أوس رح يدفع لأمجد 40 دولار أمجد رح يدفع لمحمد 30 دولار طبعا رح يكون السجل مشترك ومتاح للجميع يعني بيقدروا يشوفوا ويضيفوا عليه سطر جديد من المعلومات والمعاملات المالية يعني بنقدر نقول شيء شبيه زي ويب سايت أو موقع إلكتروني لنفرض أنه في نهاية كل شهر بتلتقوا كلكم للاطلاع على هاي المعلومات وتسوية الحساب بينكم فإذا دفعت أكثر مما استلمت فإنت رح تأخذ المال وإذا استلمت أكثر مما دفعت فإنت رح تدفع المال فالقواعد لحتى الآن اللازم تطبيقها للانضمام لهذا النظام البسيط بإمكان أي شخص إضافة سطر على السجل 
وفي نهاية كل شهر بتجتمعوا لتسوية الأمور هلا عندنا مشكلة في السجل إنه بيكون متاح وعام فشو رح يمنع أي شخص إضافة أسطر بمعاملات مالية وتكون كاذبة يعني على سبيل المثال شو رح يمنع أحمد من كتابة أوس سيدفع لأحمد 100 دولار بدون موافقة أوس كيف من المفترض أن نثق بأن كل هذه الصفقات في السجل صحيحة هون بيجي دور علم التشفير كريبتوغرافي التوقيع الرقمي ديجيتال سيجنتشر فلازم يكون في توقيع رقمي للشخص اللي رح يدفع بيثبت انه شاف السطر المالي ووافق عليه وطبعا هذا التوقيع لا يمكن تزويره اللي هو بمثالنا السابق انه أوس لازم يشوف السطر ويوقع جنبه للحظة الاولى رح يكون منع التزوير للتوقيع الرقمي شبه مستحيل فكيف بنقدر نمنع التزوير؟ الطريقة هي أن ينشأ الجميع ما يسمى المفتاح العام public key والمفتاح الخاص أو المفتاح السري secret key فزي ما هو واضح بالاسم المفتاح السري secret key هو إشي لازم تحتفظ فيه بشكل شخصي التوقيع الواقع اللي إحنا بنوقع على الورق بيكون ثابت بغض النظر عن المعاملة طبعا لكن التوقيع الرقمي بيختلف دائما فرقم التوقيع رح يكون عبارة عن أصفار وأحاد بنظام التشفير 256 بت فلكل رسالة أنت رح توقع عليها برايفت كي خاص فيها يعني كل رسالة لها برايفت كي يعني ما حدا بيقدر ياخد توقيعك الموجود على الرسالة أي على سبيل المثال للتوقيع على الرسالة بي لأن الرقم بيختلف مع الرسالة اللي بوقع عليها فرح يعطيه أنه في خطأ بعد التأكد من الرسالة والبرايفت كي فرح يكون دور البابليك كي لتعطي التحقق من العملية بصح أو خطأ عليها لتحديد ما إذا كان هذا التوقيع هو نفسه المنشأ بواسطة المفتاح الخاص يعني إذا أنت ما كنت بتعرف البرايفت كي فمن المستحيل أنه تمشي بأي معاملة تحقق والربط بين المفتاحين العام والخاص شرط أساسي طب خلينا نمشي خطوة لقدام ونحكي هل ممكن يكون هناك ثغرة بعد التأكد للسطر المالي يعني انه يقدر ينسخ السطر نفسه مع التوقيع يعني نفس المثال او سيدفع احمد 100 دولار او شاف عمل التوقيع فشو بيمنع انه احمد ينسخ السطر المالي مع التوقيع ويحطه كمان مرة وياخد المبلغ المالي كمان مرة يعني دمج السطر مع التوقيع ما بيقدر يعمل هذا الشيء لأنه التوقيع الرقمي بتغير مع كل معاملة تجارية فحتى لو كان التحويل بين الشخصين نفسهم وبنفس القيمة المالية فلازم يكون لكل تحويل مالية توقيع جديد كبروتوكول لحماية التحويل نرجع لأمثلتنا السابقة مع الأشخاص الموجودين اللي بيدفعوا بسجلوا بالسجل شو بيصير لو شخص راكم على نفسه الديون بالسجل التجاري وعند الاجتماع الشهري اللي قلنا عليه ما ظهر هذا الشيء ما ممكن يصير بالعملات الرقمية طبعا لأنه لازم يكون أول سطر بالسجل على سبيل المثال أنه أحمد يمتلك 100 دولار أو يمتلك 100 دولار أمجد يمتلك 100 دولار فهذا بيعني أنه الأشخاص مش ممكن يراكم على نفسه ديون بالسجل أكثر من 100 دولار فلو صارت القيمة عليهم أكثر من 100 دولار فالسجل رح يرفض إجراء أي عملية مالية فعلى سبيل المثال يعني أحمد رح يدفع 60 دولار لأوس أحمد سيدفع 40 دولار لأمجد أحمد رح يدفع 20 دولار لمحمد فالعملية الأخيرة لن يتم توقيعها لأنه غير موجودة في الرصيد فاكتمل 100 دولار قبل التنفيذ الأخيرة خلونا نشرح عن نقطة السجل العام الموجود قلنا أنه هو موجود ومتاح للجميع مثلا على ويب سايت فكيف ممكن يكون موثوق بما أنه ما في هيئة مركزية مسيطرة عليه ولا رقيب ولا حسيب عند كتابة كل سطر مالي سيتم نشر هذا السطر على السجل اللي موجود نسخة عند الجميع بس المشكلة هون كيف لو شخص وصله سطر مالي كيف ممكن يتأكد انه الجميع وصله المعلومات المتعلقة بالسطر المالي ويكون عند الكل موجود بنفس الشكل بدون اي معلومات مختلفة يعني كيف انت لو وصلك سطر مالي بدك تكون متأكد من انه السطر صحيح ومتشابه عند الجميع وبنفس الترتيب طبعا هاي المشكلة اللي تم عرضها طبعا بورقة البيتكوين الاولى للعملة كان حل مؤسسين البيتكوين انه يتم الثقة بالسجل اللي صار عليه حسابات اكثر اللي سموها بالمقال الرئيسي للبيتكوين كريبتوغرافيك هاش فانكشنز دالة الهاش التشفيرية شو يعني هذا الكلام الحوالي المالية يتم بصيغة هاش اي عدد من الاحرف والارقام على شكل رابط هذا الهاش بيكون فيه عدد من التشفيرات الصفرية والاحادية اللي صعب الوصول لحلها طبعا 
خلونا نحكي أكتر عن كيف ممكن يخلوا الجميع يتفقوا على السجل اللي عليه عمليات أكتر الفكرة أنه نخلي السجلات في كتل بلوكس وكل كتلة مكونة من قائمة من العمليات مع رمز إثبات العمل Proof of Work واللي هو طبعا بيكون رقم مميز بنفس الطريقة اللي بتكون العملية صالحة فقط لما بتتوقع من المرسل فالكتلة لا تعتبر صالحة إلا إذا كان عليها رمز إثبات العمل Proof of Work طبعا هاي الكتل بيكون إلها ترتيب معين وبكون إلها ترويسة خاصة بها للهاش الخاص بالكتلة اللي بتسبقها فإذا غيرت ترتيب أي كتلة فأنت رح تغير ترتيب كل الكتل فهذا السجل العام بنسميه بالعملات الرقمية Blockchain طبعا المعدنين هم اللي بيعملوا هذا العمل واللي هم بينشئوا كتل جديدة وبينشرها يعني رح يجمعوا الصفقات الموجودة واللي تم نشرها ويجمعوها في كتل ويعملوا كل العمل اللازم في إيجاد رقم مميز ويخلي الهاش الخاص بتلك العملة موجود بالترويسة لما يلاقوا هذا الرقم هم بيعملوا نشر للكتلة اللي وجدوها طبعا لمكافأة منشئ الكتلة على كل هذا العمل لما بيخلصوا الكتلة طبعا راح تكون أول عملية خاصة بالكتلة هي مكافأة اللي بنسميها مكافأة الكتلة اللي هي طبعا استثناء فما إلها مرسل فهي طبعا ما بتحتاج لتوقيع هاي العملية لإنشاء الكتل بنسميها كما ذكرت تعدين اللي بتطلب كثير من العمل وبتضيف عملات جديدة للنظام الاقتصادي يعني لما تسمع كلمة معدنين خلي ببالك انه بيستقبل العمليات انشاء الكتل نشر هاي الكتل الحصول على اموال عشان هذا العمل كله بالنسبة للمعدن كل كتلة بتحتاج عشر دقائق هاي كل كتلة زي اليا نصيب بالنسبة له لانه كل معدن رح يخمن ارقام بسرعة لحد ما يلاقي المعدن المحظوظ الرقم المميز اللي بحل طبعا الهاش بالكتلة بعدين بيحصل على المكافأة المكافآت طبعا تحدثنا عن قيمتها في فيديو سابق بعنوان انقسام البيتكوين اذا حابين تحضروه طبعا للتوضيح كل بلوك او كتلة تحتوي على 2400 تحويل ترانساكشنز بين العملاء خلونا نعرف تطبيقيا اللي حكيناه انه كل شخص بيكون عنده محفظة الكترونية لعملة رقمية فلما بده يرسل عملة لشخص اخر بيكون عنده عنوان محفظة الشخص المرسل اله فبيرسل الحوالي بعد التأكيد عليها تصل العملية للشبكة المعدنين بأكدوا على العملية إنها شرعية فبتصير العملية جزء من الكتلة توصل العملية للشخص المستقبل بيعمل عليها موافقة وبتدخل بمحفظته الإلكترونية بعد ما عرفنا آلية عمل العملات الرقمية الآن كيف نبدأ بتداول العملات الرقمية إن فتحت حساب عن طريقة منصة بايننس من خلال الرابط اللي رح أحطه بالوصف فإنت بتقدر تشتري العملات الرقمية عن طريق الفيزا كارد من بين العملات الرقمية اللي بتقدر تشتريها بالفيزا عملة تيثر يو اس اللي هي العملة النظيرة للدولار الامريكي يعني ما فيها تقلبات سعرية كبيرة بتتمتع بثبات القيمة غالبا متداولين العملات الرقمية لما بده يحول عملات الرقمية للدولار فبدل ما يسحبها الى عملة ورقية بيشتروا عملة تيثر يو اس اللي حكينا عنها وبيخليها بالمحفظة لتصير فرصة تداول جديدة على العملات الرقمية أما إن كنت بيهتم بالتحويل بالعملات الرقمية فعن طريق المنصة بتقدر تحول طبعا بشرط إرسال بعنوان العملة نفسه للطرفين يعني إن كنت بدك تحول أو تستقبل لمحفظة بيتكوين فإنت لازم يكون عندك بيتكوين للتحويل والعنوان المستقبل والمرسل يكون هو عنوان محافظ بيتكوين إن كنت بدك تحول ريبل فلازم تكون عملتك ريبل للتحويل وكذلك المحافظ اللي بدك تحول منها وتستقبل إلها هي خاصة للريبل طبعا اي خطا بعنوان المحفظه راح يخلي الاموال تضيع فالدقه مطلوبه بمعرفه عنوان محفظه المرسل والمستقبل ختاما اي استفسار لا تترددوا بالطرح لا تنسوا الاشتراك بالقناه واللايك والمشاركه مع الاصدقاء 